আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা আবারো ফিরে আসলাম physionews24.com এর ফেসবুক পেজের লাইভ প্রোগ্রাম শামিমস লাইভে আমি সৈয়দ শামিম হাসান আমার সাথে রয়েছেন এখন একজন আমরা বলবো তাকে একজন চিকিৎসক একই সঙ্গে একজন রিসার্চার যিনি চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করেন একজন চিকিৎসক যিনি তো চিকিৎসা দেনই একই সঙ্গে চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি কি রয়েছে সেগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করেন এমন একজন আমরা বাঙালিরা প্রাউড ফিল করতে পারি এমন একজন মানুষকে আজকে আপনাদের সাথে নিয়ে এসেছি আমাদের সাথে এখন যুক্ত আছেন ডক্টর মঞ্জুর কাদের সুইডেন থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর মঞ্জুর কাদের স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিজিয়ন ইনস্টিটিউট ফর এ ধন্যবাদ তোমাকেও শামিম খুব ভালো লাগছে আজকে তোমাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমাদের আজকে থেকে অবশ্য হলিডে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপের প্রায় সব দেশই বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি সব দেশই ইস্টার হলিডে তো সেই সব সারা দিন বাসায় ছিলাম বলা যায় আর তোমাদের লাইভ শো গুলো আমি ফলো করছি প্রায় চমৎকার সব আলোচনা হচ্ছে তুমি অনেককেই অর্গানাইজ করছো দেখলাম কানাডা থেকে ইউএসএ থেকে কালকে একজন আসলো আহ ইটালি থেকে কিছুক্ষণ আগে শুনলাম টেস্ট ফিজিওথেরাপি নিয়ে অনেক কথা বলেছো খুব ভালো লাগছে আমরা রয়েছি আপনাদের সাথে কথা বলবো গল্প করব এবং গল্পের ছলে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন হব এই মুহূর্তে আসলে স্বাস্থ্য সচেতনতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আমাদের জন্য জি যেমনটি বলছিলেন যে আপনাদের ওখানে মাত্র ছুটি শুরু হলো কিন্তু একটি জিনিস যেটি আমি জানি সারা পৃথিবী যেখানে লকডাউন সারা পৃথিবী যেখানে করোনা ভাইরাস নিয়ে বা কোভিড নাইনটিন নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত সেখানে সুইডেনে আপনারা এখনো নিয়মিত অফিস করছেন নিয়মিত সব জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে এটির আসলে মূল কারণটি কি বা কিভাবে আসলে এটি সম্ভব হলো লকডাউন হয়নি সুইডেনে অফিসিয়ালি ব্যাপারটা সত্য এটা অনেকে আবার এটাকে খুব বেশি ভাবে ভাবছে যে আমরা যেমন যেমনটা খুশি মানে ঘুরে বেড়াচ্ছি ইচ্ছা মতো ঘুরে ব্যাপারটা আসলে তা না তুই একটু আগে বললা যে অফিস করছি জিনিসটা তা না আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ওয়ার্কার এখন বাসা থেকে কাজ করছে যারা যাদের মূলত ডেস্ক জব আছে আর যারা বাসা থেকে কাজ করতে পারছে না যেমন আমার ওয়াইফ প্রতিনিয়ত এখন করোনা রুগী দেখছে হসপিটালে যাচ্ছে বা যারা ট্রান্সপোর্টেশনের কাজে আছে ওষুধ মেডিসিন বিক্রির কাজে আছে বা ল্যাব বেস যারা অ্যানালিস করছে ওরা কাজে যাচ্ছে সত্য কথা সবাই যেতে হয় সব দেশের লোকজনই এই কাজগুলি করছে আর লকডাউনের ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি যেটা যে জন্য হয়নি আমরা ফলো করছি সুইডেনে কয়েকজন পাবলিক হেলথ এক্সপার্টের অ্যাডভাইস অনুযায়ী আর কি যেটা আমরা সবসময় ফলো করে যাচ্ছি তো তারা মনে করছেন যে অ্যাকচুয়ালি তুমি দেখো যে আর্থ সামাজিক যে ব্যাপারটা মানে লকডাউন কোন দেশের মানুষের গতিবিধি কতটুকু কমাতে হবে কাদেরকে লকডাউন করতে হবে কতটুকু সীমাবদ্ধতা দিতে হবে বা নিয়ম কানুন জারি করতে হবে ব্যাপারটা নির্ভর করে যার যার দেশের উপর যেমন তুমি যদি আমি যদি ইউরোপের কথা ভাবি অন এভারেজ মানে গোটা ইউরোপ একভাবে হয়তো চলে কিন্তু আমাদের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর বা একটা ভিন্ন একটা স্ট্রাকচার আছে আমরা যদি আর্থ সামাজিক স্ট্রাকচার বলি বা সোশ্যাল সিকিউরিটি ব্যাপারগুলি বলি আর কি বা ওয়েদারের কথা বলি আমরা যারা যেমন ধর এখন ঠান্ডা অনেক আমরা এমনিতেই এমনিতেই বাসায় বসে আছি বলা যায় অনেকটা ফেব্রুয়ারি মাস এখন এখন অবশ্যই একটু একটু গরম পড়তে শুরু করেছে যেহেতু এপ্রিলটা ঢুকলো আর এমনিতে যেটা আমাদের এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড বা ডেনমার্কও আমরা জাতিগত ভাবেই মানে বাই ডিফল্ট আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখি সত্য কথা যেটা খুব অনেক আগ থেকেই এখন করোনার সিজন চলছে বলে কথা না আমরা বেশ দূরত্ব বজায় রাখি ধীরে ধীরে আমরা ধরো ইভেন আমরা যদি একটা লাইনে দাঁড়াই বাজার করতে গিয়ে বেশ আমরা দ্রুত বাজার রেখে সবসময় সত্য কথা যেটা এটা আমরা বাজার রেখে বাজার রেখে চলি আমরা গাড়িতে চললো একজন এক সিটে বসি অন্যজন সামনে সিটে বসে এটা একটা ব্যাপার আর এখন যেহেতু করোনা আসছে আমাদের যেটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে 
घोषणा दी निर्दिष्ट लकडाउन हो जाए डिस्टेंसुकेशन चालू कर सम्भव होलिमेंटर प्राइमरि लेवल स्कूल स्कूल चालू आज तरह कारण खूब सहज कारण स्कूले प्रयोजन पड़े ना तेम उदाहरण टी बला स्वयं प्रधानमंत्री तुम्हारे न्यूनतम सीमटम थे डॉक्टर कारण सिक्यूरिटी छाटाई कर छाटाईर माने सरकार जोर प्रयोग करते बला तुम खुब दायित्वशील एक लोक हाँ 
কাজে এটা জনগণ যেমন সরকারে খুব বিশ্বাস করে তারা যা বলে ঠিক সরকারও মনে করে না জনগণ আমার মানে দেশে ভালো যাবে আমরা একটা ফ্যামিলি একটা ফ্যামিলি মেম্বার মেম্বারের উপর নিশ্চয়ই জোর করে আইন করা করতে হয় না যে বাসায় থাকো হ্যাঁ তো যেটা বড় কথা যে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং আমরা মানছি আমরা বাইরে গেল যে দূরত্ব আজকে আমি একটু আগে বাজার করতে গিয়েছিলাম দেখলাম যে এক মিটার পর পর সবাই দাঁড়িয়ে আছে লাইনে যখন বিলটা দেবে আর কি যাই হোক একটু সেই দিক থেকে আমরা সাবধান ভাবে আছি এবং যেটা বললাম সবাই বাসা দিয়ে কাজ করছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভয়েড করছে অনেকেই তেলের দাম অনেক কমে গিয়েছে এটা ভালো আমি বুঝতে পারছি না তো মানুষজন বেশি বেশি গাড়ি চালায় মানুষ স্টুডেন্ট সুটিস লোকজন খুব একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট বেশি তো এখন দেখা যাচ্ছে সবাই গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে যেখানে রিক্সটা আছে পাবলিক একান্নবর্তী পরিবার না আমরা যেটা ইতালি বা স্পেনে দেখতে পাই কেন এত দ্রুত ছড়িয়ে গেল রোগটা কারণ সবাই কয়েকটা জেনারেশন একটা বাসায় থাকে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে ছেলে মেয়েরা ছেলে মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে আলাদা ভাবে চলে যাচ্ছে পড়াশোনা করতে বা বাসা নিয়ে মানে এমনকি যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতে যাচ্ছে আর যেখানে পড়াশোনা যখন করতে আসছে তারাও দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভাবে এক একটা রুম নিয়ে থাকে এক রুমে দুজন স্টুডেন্ট থাকার নিয়ম নেই আনলেস যদি তারা ফ্যামিলি মেম্বার না হয় তো সেই হিসাবে অ্যাকচুয়ালি একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হয়ে আছে যেটা আমাদের করোনা ভাইরাস প্রিভেনশনের একটা প্রধান আমরা বলি যে মিজার হ্যাঁ সেটা হয়ে আছে অলরেডি বাংলাদেশে যেটা হয়েছে প্রয়োজন ছিল সরকার থেকে যেটা করা হয়েছে আমাদের এক্সপার্টরা তাই বলছেন যে এক এক দেশের অ্যাকচুয়ালি এক এক ধরনেরই হওয়ার কথা এটা ওই ওই দেশের সামাজিক আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তো আমরা সেভাবে মানছি আর বড় কথা হচ্ছে যে ওরা ফলো করছে যে আমরা যে কোনো সময় লকডাউন দিতে পারি কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের কিরকম বেড়ে যাচ্ছে রোগীর সংখ্যা আর দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি করোনা ভাইরাস এখন স্টেবল হয়ে গেছে বাড়ছে না তারপর কি বলবো এটা ওরা আবার অ্যাপ ব্যবহার করছে যে কোন চৈতালোতানা <laughs> এবং ঢাকা দক্ষিণ ফিজিওথেরাপি সেন্টার সহ যারাই যুক্ত হচ্ছে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আসলে কথা বলছি আমাদের সঙ্গে একজন স্পেশাল গেস্ট কে নিয়ে আমরা কথা বলছি সুইডেনের একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক বলা চলে যে উনি ওখানকার একজন নাম করে রিসার্চ স্যার এবং তিনি রিসার্চ করছেন মূলত আমাদের মতো যারা চিকিৎসা পেশাজীবী রয়েছেন ওখানে তাদের স্বাস্থ্যগত যে প্রবলেম হয় ওভারওয়ার্ক এর ফলে বা লং টার্ম সমস্যার ফলে এগুলো এবং কি আমরা যতটুকু জানি যে আপনার সাধারণত এটা এজিং পপুলেশনের বেশি হয় একটু বয়স হলে আর কি আর হতে পারে যেমন আমরা জানি যে নাম করা কয়েকজন লোক যেমন ধরো মোহাম্মদ আলী তার বয়স কিন্তু চল্লিশের কম ছিল বলা হয় যে চল্লিশের বেশি হলেই এটা ঝুঁকিটা বেড়ে যায় বেশি তারপর মাইকেল জে ফক্স যে হলিউড সেলিব্রিটি তারও বয়স কমই ছিল ছয়ত্রিশ বা তারও পার্কিসন রোগ আছে হয়েছিল আর এটা কোনো কিউ নেই ডি জেনারেটিভ ডিজিজ যেহেতু যেটা বলছি মানে এটা যত সময় যাবে এটা ডি জেনারেট করবে ব্রেনের একটা সেল এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় বলতে গেলে নিউরোটাসমিটার ডোপামিন বলে আর আমি যদি কয়েকটা সিমটম বলি বেসিক এটা 
বেসিক কয়েকটা সিমটম আছে কার্ডিনাল সিমটম যাকে বলা হয় মোটর ফাংশন মানে আমাদের নড়াচড়া বা আমাদের মাসেল যে ভাবে কাজ করে যেমন ধরো মেইন যেটা সিমটম বলা হয় যে ব্রেডিকাইনিসিয়া মানে মুভমেন্টটা স্লো হয়ে যায় আমাদের হাত পায়ের হাতা যেমন ধরো দুটো হাত আমি যদি এভাবে নাড়াই তো দেখা যাবে যে একটা যে হাত হয় এক ধীরে ধীরে নাড়বে আর কি যাতে পার্কিসন ডিজিজ হচ্ছে এটা হচ্ছে মূল লক্ষণ যেটা বলা হয় যে যেমন আমাদের একটা ধারণা আছে পার্কিসন রোগ নিয়ে যে পার্কিসন রোগ মানে হচ্ছে হাত কাঁপা কাঁপি করা যে কাঁপে ট্রেমার হয় যেটা বলে আর কি মেডিকেল ভাষায় অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যাপারটা না অনেকে ট্রেমারটা পার্কিসন রোগের মূল সিমটম না আরো অনেক ডিজিজ ডিজিজ আছে যেমন ধরো অ্যাসেন্সিয়াল ট্রেমার একটা রোগ আছে ওইখানে ট্রেমারটা খুব বেশি হয় বা ট্রেমারটাই মূল সিমটম পার্কিসন ডিজিজে বলা আছে যে ট্রেমার ছাড়াও পার্কিসন রোগ হতে পারে প্রায় ত্রিশ ভাগ মানে ত্রিশ ভাগ রোগীদের ট্রেমার হয় না মেন যেটা সিমটম যেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ব্রেডি ক্যানেসি বা মুভমেন্টটা স্লো হয়ে যায় হাতা আমরা হাত হাত তালি দেই খাওয়া ইভেন কি কথা বলাটাও স্লো হয়ে যেতে পারে তো সেটা হচ্ছে মূল লক্ষণ প্লাস সাথে যে আরো আরো তিনটা সিমটম আমরা মেন প্রধান সিমটম সেটা হচ্ছে রিজিডিটি যেটা জয়েন টানলে মনে হয় যে আটকে আছে আমি সোজা করতে পারছি না হাতের একটা কোনো ইটা তারপর পোস্টার ইনস্টেবিলিটি যেটা একটা সেটা বড় একটা লক্ষণ এই রোগের যে হাঁটতে গেলে পরে যায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না যার জন্য ফলটা খুব বেশি হয় ফল ফল ইঞ্জুরি হতে পারে আর হচ্ছে তোমার এই তো কয়েকটা এই এই চারটা সিমটম মেইন আর কি পার্কিসন রোগী তবে মেইন বেটি কাসিনিয়া থাকবে সাথে ট্রেমার থাকতে পারে যেহেতু তার মধ্যে কি থাকে থাকে এবং পোস্টাল ইনস্টেবিলিটি থাকে প্লাস এটা সাথে যেটা আরো কিছু থাকতে পারে যেমন ধরো মোটো সিমটম সরি আমি যেগুলি বললাম এগুলি মোটো সিমটম কিন্তু আরো অনেকগুলি নন মোটো সিমটম থাকতে পারে যা যেমন ধরো কনস্টিপেশন ডিপ্রেশন এর খুব কমন একটা সিমটম যেটা আগে খুব একটা বলা হতো না সবাই খুব বেশি পার্কিসন রোগ মানে মোটো সিমটম গুলি টেনে নিয়ে আসতো যে রিজিডিটি পোস্টাল ইনস্টেবিলিটি নন মোটো সিমটম নিয়ে কথা কম বলা হতো ইদানিংকালে বিগত যে দশ বছরের লিটারেচার দেখো খুব বেশি নন মোটো সিমটম নিয়েও গবেষণা হচ্ছে দেখা গেছে কি অ্যাকচুয়ালি নন মোটো সিমটমগুলি একটা বড় একটা অংশ জুড়ে আছে পার্কিস রোগের ক্ষেত্রে এমন কি যে আমি মোটো সিমটমগুলি বললাম ডিজিটিটি বা ব্রেডিকানেশিয়া নন মোটো সিমটম পার্কিস ডিজিজ ডায়াগনোসিস হওয়ার দশ বছর আগ থেকেও দেখা যেতে পারে কারোর মধ্যে হয়তো খুব ডিপ্রেসড হয়ে আছে কনস্টিপেশন দুটা খুব বেশি যে ডায়াগনোস এখনো ধরা পড়েনি প্রায় অন্যান্য পার্কিস রোগের অন্যান্য সব লক্ষণ নাই কিন্তু ডিপ্রেসড হয়ে আছে কনস্টিপেশন হয়ে আছে যদি দীর্ঘদিন দেখা যায় এই চলতে থাকে তাহলে বোঝা যেতে পারে যে একটা প্রাথমিক একটা ধারণা যে তার তার মধ্যে পার্কিস রোগটা দেখা দিতে পারে সত্য কথা যেটা মানে ডায়াগনোস অনেক আগ থেকেই নন মোটো সিমটম গুলো দেখা যায় আর আরো যেমন ধরো নন মোটো সিমটম ঘুম না হওয়া যেটা ইনসম নিয়া বলে নন মোটো সিমটম বলতে আমি বুঝতে পারছি যেটা আমাদের মাংসপেশির কোনো প্রভাব নেই আর কি যেটা আমরা নিজেরা কোনো মানে কি করতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তারপর ডিপ্রেশন যেটা বললাম কনস্টিপেশন হ্যালুসিনেশন অনেকে হতে পারে গন্ধ কম শোনা অনেকে শুন শুনতে পায় না এই টাইপের অনেকগুলি লক্ষণ যেটা মানে মোটো সিমটম গুলির সাথে সাথে সেগুলো থাকতে পারে আর কি দেখছেন 
এবং উনি আমাদের সবগুলো প্রোগ্রামে আসলে পার্টিসিপেট করতে কিন্তু আমাদের জন্য বেশ উৎসাহবাদক এবং আমরা আসলে উৎসাহ পাচ্ছি তাদের এই ধরনের সাপোর্ট গুলোতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আরেকজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক সাকিব মাহবুব এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে আমরা নুসেন সিআরপি থেকে যে সকলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যেটি কথা বলছিলাম শুরুতেই সেটি হলো যে আপনার রিসেন্ট যে কাজটা আপনি নিয়ে কাজ করছেন সেটি হলো যে চিকিৎসা পেশাজীবীদের বা চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যে স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলো নিয়ে আসলে সে ক্ষেত্রে মানে কি ধরনের ফাইন্ডিং আপনারা পাচ্ছেন বা কিভাবে আসলে কাজটি করছেন এটি যদি একটু বলতেন আচ্ছা আমি বেসিক্যালি যেটা কাজটি করছি সেটা হচ্ছে যে যারা নির্দিষ্ট সময় মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা আমাদের একটা ওয়ার্কিং টাইম থাকে যেমন ধরো সকাল আট দশটা দশটা পাঁচটা বা ওয়েস্টার্ন টাইমে আট আটটা থেকে চারটা পাঁচটা এই টাইমে কাজ করে বা তার নিয়মিত একটা কাজ করে যাচ্ছে মানে তারা ডে ওয়ার্ক একটা নির্দিষ্ট একটা ছন্দ বজায় রাখছে কাজের একটা গতি তাদের সাথে যারা অনিয়মিত কাজ করছে যেমন ধরো আমার স্টাডি পার্টিসিপেন্টস হচ্ছে সুইডেনের বড় শহরগুলির হেলথ এমপ্লয়ার্স হেলথ এমপ্লয়িজ যেমন ফিজিশিয়ান আছে নার্সরা আছে ফিজিওথেরাপিস্ট আছে মিড ওয়াইফ আছে তারা যেমন ধরো তাদের কোনো নির্দিষ্ট সময় স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং আওয়ার্স না তারা শিফটে কাজ করতে হয় আজকে ধরো ডে টাইম করলো পরের দিনই আফটারনুন শিফট করবে তারপরে তিনি নাইট শিফট করবে কখনো দু তিনটা কনসিকিউটিভ নাইট শিফট করতে হয় তো তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা কি আমার এই আমি এই এই ঝুঁকিটার ক্ষেত্রে আমি কিছুটা মানে ভূমিকা যদি বলি আর কি কেন এটা কেন এই ব্যাপারটা যে ছন্দ পতন হচ্ছে যে সময়ের আর কি সার্কাডিয়াম সার্কাডিয়াম ক্লক বা সার্কাডিয়াম রিদমের কথা শুনেছো কি না যেটা আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের দেহে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি বাংলায় বলি দেহ ঘড়ি মানে আমরা আমাদের দেহ ঘড়ি বা সার্কাডিয়াম ক্লক বলে ইংলিশে আমাদের অ্যাকচুয়ালি দেহে একটা মাস্টার ক্লক আছে যেটা আমাদের হাইপোথেলামাস অংশে ব্রেনের হাইপোথেলামাস অংশের এটা আছে আর কি যেটা সুপ্রা ক্যাসমেটিক নিউক্লিয়াস বলে হাইপোথেলামাসে পিনিয়াল গ্র্যান্ড গ্ল্যান্ড আর কি ওইখানে থাকে যেটা ওই আমাদের ওই গ্ল্যান্ডটা বা হাইপোথেলামাস নিউক্লিয়াস যেটা আর কি যেটা আমাদের চব্বিশ ঘন্টার দেহের সাইকেলটা বজায় রাখে চব্বিশ ঘন্টা কি হচ্ছে আমরা সময় সময় আমাদের ক্ষুদা লাগছে আমাদের সার্কুলেশন হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি তারপর বিভিন্ন ধরনের হরমোন নিঃসরণ হচ্ছে অ্যানজাইম নিঃসরণ হচ্ছে তো ওই সাইকেলটা রিটার্ন তো আমাদের চব্বিশ ঘন্টা একটা সাইকেল বজায় রাখে এবার আমরা কি করবো এমনকি আমরা যদি আমরা যে আমাদের জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারটা যদি আমরা টানি যে বেশিরভাগ মানুষের জন্ম রাতে হয় কেন জানো কি না নর্মাল যে ডেলিভারি এখন এত বেশি সিজারিয়ান হচ্ছে বাংলাদেশে কেউ জানি না যে রাতে ডেলিভারি হয় আসলে দেখা গেছে বেশিরভাগ ডেলিভারি প্রায় প্রায় সত্তর ভাগ ডেলিভারি বা বাচ্চা প্রসব হয় রাতের বেলা বিকাল পাঁচটা থেকে বিকাল সন্ধ্যা থেকে বিকাল পাঁচটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত এর কারণ আমরা এখনো জানি না কেন ডেলিভারি এবং যদি যদি একজাক্টলি টাইম বলা হয় ভোর রাত চারটায় বাচ্চার জন্ম সবচেয়ে বেশি হয় ভোর রাত চারটায় আমার মেয়েও কিন্তু একজাক্টলি ভোর চারটার জন্ম হয়েছিল আমি ব্যাপারটা জানতাম না আগে পরে যখন সার্কাডিয়ান ক্লক নিয়ে জানি অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেহ ঘড়ি ঠিক করে দেয় কখন বাচ্চাটার জন্ম হবে এবং কোনো কারণে বাচ্চার জন্ম রাত বেলা রাতের বেলাটা জন্মটা আমাদের শরীর পছন্দ করে এটা কারণ এখনই কেউ বলতে পায় না এটা মিস্টেরিয়াস কেন রাতের বেলা হয় কারণ ডারউইন তত্ত্বে কিছু বলা আছে বা এভিলেশন তত্ত্বে যে রাতের বেলা পৃথিবীটা ঠান্ডা থাকে কুল এক সময় মানুষ আদিম মানুষ ধরো বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো জন্তু জীব জন্তুরা মানে ওদের খপ্পরে পড়া মানে অসহায় থাকতো রাতের বেলা কিছু ঠান্ডা হয় পরিবেশটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস গুলি হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে তখন যদি জন্ম হয় তো মাটা নিরাপদে বাচ্চা জন্ম নিতে পারে ঘুম এবং সজাগ হওয়া সার্কাডিয়াম ক্লক এর ব্যাপারে কথা বলতে গেলে কেউ এই উদাহরণটা টানে যে আমরা রাতে কেন ঘুম পায় কেন দিনে পায় না কারণ দেখা যাচ্ছে সার্কাডিয়াম রিদম যখনই রাজ্য রাত বাড়তে থাকে ওই যে গ্ল্যান্ড থেকে পিনিয়ার গ্ল্যান্ড থেকে একটা মেলাটোনিন একটা হরমোন বলে 
এটা রাত দশটার পরই বাড়তে শুরু করে খুব পিকে যায় রাত দুটার দিকে বা বারোটার পরে যদি রাত বাড়তে থাকে মেলাটেরিন হরমোন বাড়তে থাকে এবং সেই সাথে আমাদের ঘুম চলে আসে তারপর আমাদের এই সার্কেডিয়াম রিদমের জন্য আমাদের দেখবা খুব বেশি হার্ট কম কাজ করে ভোর বেলা যদি দেখবা যে কারো হার্ট অ্যাটাক বেশি হচ্ছে কেন বা বেশিরভাগ দেখবা যে হার্ট অ্যাটাক গুলি বেশি হচ্ছে ভোর বেলা আর যত কি হবে দিন হবে হার্টের ফাংশন তত বাড়তে থাকে এবং বিকেল বেলা যেমন ধর মাংস বেশি কার্যক্রমতা খুব ভালো থাকে কিছু হরমোন যেমন ধরো কটিসন হরমোন দিনের বেলা উদ্ভিত সার্কাডিয়াম রিদম আছে মানে প্রতিটা প্রাণী জগতে গাছের আছে যেমন ধর কিছু ফুল দিনের বেলা ফুটে কিছু ফুল রাত্রে বেলা ফুটে কিছু ফুল ঠিক নয়টায় ফুটে তো বলা হচ্ছে সার্কাডিয়াম দেহ যে দেহ ঘড়ি গাছের দেহ দেহ ঘড়ি ওটা বজায় রাখছে এবং সার্কাডিয়াম রিদমের আবিষ্কার মানে আরো ডিটেলস কি করে এটা নিয়ন্ত্রিত হয় এটা এটা আবিষ্কার করে তিনজনকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল এটা বেশ কয়েক বছর বেশ কয়েক বছর আগে দু হাজার বা আমি ভুলে গেছি সালটা রোগ জন্ম মৃত্যু বা এই টাইপের কারো ক্যান্সার জাতীয় ভাবে রেজিস্টার করা হয় আর কি তো ওই ডাটাটা নিয়ে কাজ করছি আর হেলথ ওয়ার্কারের যদি কথা বলি যেটা আমি শুরু করেছিলাম যে যে ছন্দ পতন হয় আমরা একটা আমরা রেগুলার ডে ওয়ার্ক করি আমাদের একটা একটা ছন্দ শরীর তৈরি করে নিয়েছে আমাকে যদি বলা হয় রাতের বেলা কাজ করতে তোমাকে বলা হয় রাতের বেলা মেলাটোনিন হরমোন তুমি যখন কাজ করবা তোমার ঘুম ঘুম দরকার আমরা ঘুম পাচ্ছি কিন্তু আমরা ঘুমের এগেনস্টে আমাদের সজাগ থেকে কাজ করতে হচ্ছে ওই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে যে ছন্দ পতনটা হচ্ছে বা আমরা কাজ করছি আমার আট ঘন্টা কাজ করা দরকার আমি চোদ্দ ঘন্টা কাজ করতে হলো আমার কাজের প্রেশার ওই ছন্দ পতনটা নষ্ট হলো আমাকে আমার একটা স্ট্রেস তৈরি হলো তো এতে হয় কি যেমন ধরো আমি যদি কিটার কি কথাই বলি সাইকেটের এগেনস্টে গিয়ে বা ছন্দ পতন গিয়ে আমাদের শরীরে এই যে হরমোন যে নিঃসরণ হচ্ছে আমি অতিরিক্ত আমাকে আজকে দিনে করতে বলা হলো কালকে আবার রাতে কাজ করতে বলা হলো আমার কিন্তু এই যে ঠিক ভাবে বোঝা গেছে এই যে ছন্দ পতনটা হচ্ছে হরমোনের একটা ইম্বালেন্স হচ্ছে নিঃসরণ আমাদের শরীরে এটা হচ্ছে কি এটা প্রভাব পড়ে অনেক দিকেই বা কেউ যদি এক্সট্রা কাজ করে খুব বেশি সময় ধরো চোদ্দ ঘন্টা কাজ করলো যেটা আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেস জাগাতে পারে শরীরের মধ্যে যে আমরা এবং স্ট্রেস যখন হয় তুমি জানো শরীরের বিভিন্ন অংশে মানে ইনফ্লুয়েন্সড হয় স্ট্রেসের জন্য আর কি হ্যাঁ তো সেই সেটার যেটার যেটার হাইপোথিসিস ধরে আমরা এগোচ্ছি আমরা আমরা যেটা পেয়েছি যারা বিভিন্ন শিফটে কাজ করে যেমন এক এক সময় এক এক সময় কাজ করে দিনের বেলা রাতের বেলা তাদের মানে ফুসফুসের কার্য কার্যকলাপ একত্র হয় কার্ডিভাসকুলার যে ফাংশন গুলি আছে হার্টের যে ফাংশন গুলি আছে একটু ব্যাগত হয় এবং যেটা নিয়ে খুব আলোচনা আছে এই মুহূর্তে যারা রাতে কাজ করে বিশেষ নাইট শিফটে কাজ করে যেসব মহিলারা কাজ করে তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি যেটা অলরেডি কয়েকটা স্টাডিতে হয়ে গেছে মানে রাতে কাজ করাটা বলা হচ্ছে একটা কার্সিনোজেনিক যেটা 
যে কাজে রাতে কাজ করাটা বেশ ঝুঁকি যারা যেসব মহিলাদের মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার বিশেষ করে রিপ্রোডাকটিভ এজ এটা মানে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা একটু ক্যান্সারের ঝুঁকিটা একটু ডিফারেন্ট অন্যান্য ক্যান্সারের থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সার যে কারণগুলো আমরা যদি ধরি আর কি আমি সেটা নিয়ে এত আলোচনা করছি না আবার যারা রাতে কাজ করে বা অতিরিক্ত স্ট্রেস নিয়ে কাজ করে অতিরিক্ত বেশি সময় কাজ করে তাদের হার্টের হার্টে অনেক ধরনের অসুখ হতে পারে যেটা আমি বললাম যে কিছুক্ষণ আগে ওই রিদমটা নষ্ট হয় হার্টে স্বাভাবিক রিদমটা নষ্ট হয় প্লাস তাদের সার্কুলেশন যেমন ধরো কারণ প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট উইমেন যদি কাজ করে গরম অবস্থায় রাতের বেলা বা অতিরিক্ত সময় নিয়ে ওই যে একটা হরমোন বললাম যেটা তোমার রাতের বেলা নিঃসরণ হয় মেলাটোনিক কেউ যদি রাত জেগে কাজ করে ওই হরমোনটা বিঘ্নত হওয়ার জন্য স্বাভাবিক যে প্রেগনেন্সি যে ডেভেলপমেন্টটা আমরা যে স্টেজগুলি ধরি এবং অ্যাম্ব্রয়ড যে ডেভেলপমেন্টটা এটা ব্যাঘাত ব্যাঘাত ঘটতে পারে অতিরিক্ত স্ট্রেস নিয়ে কাজ করা বা রাতের বেলা কাজ করা যেটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করা আরো যেটা হয় স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে যারা অতিরিক্ত স্ট্রেস সময়ে কাজ করে বিভিন্ন শিফটে কাজ করে মানে শরীরের রিদমটাকে নষ্ট করে যারা কাজ করছে তো এই টাইপের আমি এত ডিটেলস যাচ্ছি না তো আমি আমি জাস্ট এটাই দেখব যারা রেগুলার ডে টাইম কাজ করে তাদের তুলনা যারা ঘুম ঘুমটা কমিয়ে দিয়ে রাত্রি বেলা জেগে কাজ করছে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করছে তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকিটা কেমন আমি আমি মূলত দেখবো যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা কিছু বললাম কয়েকটা স্টাডি টোডি পাওয়া গেছে আমরা এখন সুইডিশ পপুলেশন নিয়ে স্টাডি করব বেশ বড়ভাবে এবং পুরুষদের প্রস্টেস ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও হাইপোথিসিসে বলছে যে এটা ওই কার্সিনোজেনিক টু প্রস্টেস ক্যান্সার বলা হচ্ছে এবং যারা যেসব প্রেগনেন্ট উইমেন যারা কাজ করছে বিভিন্ন শিফটে বা অতিরিক্ত কাজ করছে এক্সট্রা লং আওয়ার্স বা সপ্তাহে বেশি সময় কাজ করছে তাদের বার্থ আউটকামসটা কেমন যেমন তাদের বাচ্চাদের লো বার্থ ওয়েট হয় কি না বা পি টার্ম ডেলিভারি হয় কি না বা স্মল ফর জেসেশনাল এইজ একটা টার্ম আছে এস জিও বলি আমরা মানে সময় অনুযায়ী বাচ্চার গ্রোথটা কম কি না যে একটা থার্টি এক্স উইকে একটা বাচ্চা জন্ম নিল তার ওজনটা ওই থার্টি এক্স অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা বা কম হলো কিনা সেটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি আমরা মানে বার্থ আউটকামসটা কেমন আছে আর অনেক ধরনের কার্টিভেসকুলার ডিজিজের রিস্ক দেখবো আর কি যেমন ধরো দেখা গেছে যাদের যারা শিফটে কাজ করে রাত্রে বেলা বা এক্সট্রা কাজ করে তাদের শরীরে কোলেস্ট্রোলের পরিমাণটা বেশি তাদের অনেক সময় ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার বেশি পাওয়া গেছে তারা অনেক সময় এক্সট্রা স্মোক করে মানে ওই ছন্দ পতন ছাড়াও তাদের লাইফস্টাইল অনেক চেঞ্জ হয় যেহেতু ওরা ধরো আবার কিছু আছে যেমন ধরো সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট ধরো তুমি তোমার ফ্যামিলিতে বাচ্চা তোমার ফ্যামিলি বসে আছে বিকেল বেলা স্কুল ছুটির পরে তুমি সন্ধ্যার পরে কাজ করছো রাতে কাজ করছো তোমার একটা আপসেট বা ডিপ্রেশন কাজ করলো সেটার প্রতি একটা হেলথ অ্যাফেক্ট আছে নেগেটিভ হেলথ অ্যাফেক্ট তো সেটারও একটা প্রভাব পড়তে পারে হেলথের উপরে তো সেটাই আমরা ডিটেলস দেখছি তো আমি যদি আউটকাম গুলি বলি প্রেগনেন্সি আউটকাম যে নিয়ে এই মুহূর্তে যেটা কাজ করছি যে বাচ্চাদের কি যারা প্রেগনেন্ট উইমেন যারা কাজ করছে অতিরিক্ত তাদের বার্থ আউট আউটকামসটা কেমন ক্যান্সার দেখব ক্যান্সার শুরু কিছুদিনের মধ্যে করব এই মুহূর্তে যেটা করছি স্ট্রোক স্ট্রোকের স্ট্রোকের ঝুঁকিটা বেশি কেন অলরেডি আমরা পেয়েছি স্ট্রোকের ঝুঁকিটা কেমন যারা এক্সট্রা কাজ করছে বা রাত জেগে কাজ করছে এবং কার্টিভাসকুলার ডিজের অনেকগুলি ডিজিজ আমরা খুঁজে দেখব কারণ যে রিক্স আছে কি না যেমন ইস্টেমিক হার্ট ডিজিজ হাইপার টেনশন কার্টিয়াক এরিথমিয়া আর্টিয়াল ফাইবিটিশন এই ব্যাপারগুলি দেখব ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান টু দুটাই আমরা দেখছি আর কি এই কাজটা আমি মেহনত করবো আগামী বছর এই বছর স্ট্রোকটা করছে আর প্রেগনেন্সি আউটকামটা দেখছি কোনো এক ঝুঁকি আছে কিনা আর কি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আসলে এই যে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক এর যে প্রিয়রটি এই প্রিয়রটিতে তো আসলে সারা পৃথিবীতে চিকিৎসক বা চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গতে অনেক বেশি ইফোর্ট দিতে হচ্ছে এবং এই ধরনের প্রাইভেট মুমেন্টে তো আসলে তাদের ইফোর্ট তাদের সময় দেওয়া বা এমনকি আসলে ফ্যামিলি বা তারপর সবার লাইফকে সে একদমই ভুলে যেতে হচ্ছে এবং তাদেরকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডেডিকেটেড সার্ভিস দিতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তো আসলে আপনি যে জিনিসগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন তো 
এই ধরনের সিচুয়েশন হতে আসলে ওটার ইফেক্টটা আরো অনেক বেশি ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই যে ওই ব্যাপারটা এই যে তারা অতিরিক্ত কাজ করছে কারণ একটা ডিউটি থেকে চলে আসতে পারছেন না যে হয়তো উনি যে কয়েকটা রুগী দেখতো রেগুলার এখন অনেক বেশি রুগীর লোড হয়ে গেছে এই যে একটা স্ট্রেস স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা হেলথ এফেক্টস আছে যেটা হতে পারে তার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় তার স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় তার ইস্টেমিক হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি বাড়ায় বা যেসব প্রেগনেন্ট উইমেনরা তারা কিছু কাজ করছেন তাদের বাচ্চা জন্ম হবে এটা কি বাচ্চাটা কেমন হবে আর্লি ডেলিভারি হয়ে যাবে কিনা প্রিটাম এটা অবশ্যই একটা ঝুঁকি আছে যে ব্যাপারটা যেহেতু এখন যেহেতু করোনা নিয়ে আসছে এটা করোনা একটা একটা সিচুয়েশন তৈরি করেছে ওই এক্সট্রা কাজ করার ওই স্ট্রেস নিয়ে কাজ করার রাতের বেলা না না ঘুমিয়ে কাজ করার সেই সেই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি আসবে আমার স্টাডিতে আর কি যদি আমার করোনার পিরিয়ডটা আমি ধরতে পারবো ডাটা আমার অলরেডি কালেকশন হয়ে গেছে পেয়ে গেছে ডাটা কালেকশন যেটা সুইডেনে যেটা বললাম যেটা হ্যাঁ আমরা যেটা ডাটা ইউজ করছি যেটা একটু আগে বললাম রেজিস্টার মিস ডাটা মানে আমরা এখানে যে বড় শহরগুলি আছে আমরা কর্মীরা যখন কাজ করে এক্সাক্টলি ওদের রেকর্ড করতে হয় কখন কাজে ঢুকলো কখন বের হলো মানে একদম সেকেন্ড মিনিট রেকর্ড থাকে তো আমি ওই ডাটা গ্রহণ নিচ্ছে মানে আমরা সেলফ রিপোর্টেড ডাটা নিচ্ছে না যেটা আগে হয়েছে যেটা সুইডেনে প্রথম হচ্ছে যেটা বা তার আগে শুধু ফিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কে হয়েছে মানে যেটা অবজেক্টিভ ডেটা যেটা বললে মানে অবজেকটিভলি মেজার ডেটা মানে আমরা আমি আমরা জিজ্ঞেস করব না যে তুমি কতক্ষণটা কাজ করেছ রাতে কাজ করেছো কিনা যে মুখে যেটা সার্ভে বেস ডাটা হয় আমি আমি ইউজ করছি একদম রেজিস্টার বেস ডাটা মানে একজাক্টলি কত ঘন্টা কাজ করেছে রাতে করেছি কিনা কতদিন এক একটা না তিন দিন রাত কাজ করেছি কিনা রাতে কাজ করে ঠিক মতো বিশ্রাম ছিল কিনা তার সাথে ওই হেলথ আউটকামস এর সম্পর্কটা খুঁজে বের করা আর কি আমাদের ওই জিনিসটা থাকছে না সেলফ রিপোর্টেড যেটা অনেক বায়াস থাকে আমরা জানি রিকল বায়াস থাকে সেলফ রিপোর্টেড ডেটাতে আমরা এক্সাক্টলি ওয়ার্কিং আওয়ার্সটা আমাদের একদম যদিও আমার আমার বিশাল ডেটাবেস আমি পেয়েছি আমি প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়নেরও বেশি ওয়ার্কিং স্কেডিউল আমাকে দেওয়া হয়েছে মানে আমি পঞ্চাশ মিলিয়ন ডাটাবেস খুলতে পারছিলাম না এটা অ্যানালাইস করতে আমাকে নতুন একটা সফটওয়্যার আমাকে শিখতে হয়েছে একটা প্রোগ্রামিং যেটা স্যাস বলে আমি আগে এসপিএস এস ইউজ করতাম কিন্তু আমাকে শিখতে হয়েছে স্যাস প্রোগ্রামিংটা তোমার এই পঞ্চাশ মিলিয়ন ওয়ার্কিং স্কেডিউল আমাকে দেওয়া হয়েছে যেটা নার্সের কাছ থেকে পাওয়া ফিজিশিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া বা মিড ওয়াইফসের কাছ থেকে পাওয়া আমার টোটাল পপুলেশন ছিল প্রায় নব্বই হাজারের মতো যারা দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত স্টকহোম রিজিয়নে কাজ করেছেন তাদের ওয়ার্কিং স্কেডিউলটা আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ওই দুই হাজার আট থেকে কাজে ঢোকার পরে দুই হাজার আটের পরে কাজে ঢোকার পরে যারা যেসব রোগে আক্রান্ত হয়েছে যেমন ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের প্রেগনেন্সি আউটকাম বিভিন্ন ধরনের কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ ডায়াবেটিস মানে ক্রনিক ডিজিজ যদি বলি আর কি সব ধরনের ডিজিজ দেওয়া হয়েছে তো আমাকে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে হবে যেটা ওয়ার্কিং যে কাজ করেছে স্কেডিউলের সাথে ওয়ার্কিং আওয়ার্স এর সাথে এই ডিজিজ গুলি সম্পর্ক কি যেটা করছি আর কি আমরা আমরা সবাইকে বলছি যে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন আপনারা আপনাদের মতামত আমাদের কমেন্ট বক্স লিখে জানান তাহলে আমরাও আসলে বুঝবো যে আপনারাও আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছেন আপনারা আসলে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন বা আপনাদের ইচ্ছাগুলো বা কথাগুলো আমাদেরকে জানাতে পারছেন এছাড়া আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন গোলাম রাব্বি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আল সাদাত খান আপনাদের সকলকে স্বাগত শুনছেন যারা সময় দিয়ে ভালো লাগছে আছি মনে হচ্ছে যদিও ইনডাইরেক্টলি আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না বা সরাসরি আমি পড়তেও পারছি না ওদের কমেন্ট গুলি হয়তো পরে দেখে নেব ফেসবুকের ওয়ালে আর আসলে আপনি যেগুলো কথা বলছিলেন যেমন আমি কয়েকদিন আগে জাস্ট দু একদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম বাংলাদেশি একজন ফিজিশিয়ান উনি প্রেগনেন্ট ছিল বাট এই পিরিয়ড এর সময় ওনাকে আসলে ওভার লোডেড এত এক্সেস ওয়ার্ক করার ফলে সে আসলে রেস্ট নিতে পারছিল না এবং তার মিসকারেজ হয়েছে যেটা আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কয়েকটা জায়গাতে আমি এক্স্যাক্টলি হ্যালো 
সাবি শুনতে পাচ্ছ হ্যালো শামিম আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি শোনা যাচ্ছে না হ্যালো হ্যালো শামিম টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছিল এইজন্য আসলে শোনা যাচ্ছিল না হ্যাঁ না আমি শুনতে পাচ্ছি এখন অতিরিক্ত কাজ করে সাধারণত এখানে এখানে ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার হচ্ছে সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টা তার বেশি যারা কাজ করে এটা বেশি কাজের কয়েকটা টাইপ থাকতে পারে চল্লিশ ঘন্টার বেশি বা বলে যে যেমন ক্ষতিটা বেশি হয় শরীরে আরো আরকি আমি ওই ওই মানে ডিটেলস দেখবো আর কি যে কোন ধরনের শিফট কোন ধরনের রাত এক টানা রাতে কাজ করলে বা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে কাজ করলে কোনটা ক্ষতিটা এত বেশি হয় মিস কাজের কথা বলছিলে সেটাও স্টাডি হয়েছে ডেনমার্কে সম্প্রতি ওরা পেয়েছে যারা অতিরিক্ত কাজ করে বা রাতে রাত জেগে কাজ করে মিস কাজের ঝুঁকিটা অনেক বেড়ে যায় বিশেষ করে স্বাভাবিক মিস কাজ আমরা জানি প্রথম তিন মাসে হয় আর কি সেটাই যা বলছিলে আর কি তো এখন যারা কাজ করছে কোভিড ভাইরাস এই সিচুয়েশন নিয়ে এক জিনিস বলবো ও অতিরিক্ত কাজ করছে স্ট্রেস নিয়ে কাজ করছে যাচ্ছে বা কাছে যাচ্ছে তাদেরকে স্পর্শ করে তাদেরকে ধরে তাদেরকে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে আবার কিন্তু দেখেন এই যে তাদেরকে রাত জেগে অথবা রেস্ট বিহীন ভাবে কন্টিনিউ তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এর ফলে কিন্তু তাদের শারীরিক কিছু ক্ষতি হচ্ছে যেটি কিন্তু আমরা এই আজকে যে অতিথি তার কাছ থেকে আমরা জেনে নিলাম তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু এভাবে বলতে পারি আসলে একজন চিকিৎসক অথবা একজন চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তিবর্গ অথবা যারা হেলথ ওয়ার্কার সবার জন্য আসলে তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে কিন্তু আজকে আমাদের জন্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে তো আমরা আসলে সকলেই উচিত আমাদের কাছ থেকে বা আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে অন্তত পক্ষে একটু ধন্যবাদ দেওয়া অন্তত পক্ষে তাদেরকে একটু আহ মনোবলটাকে এই মুহূর্তে যাতে আমরা চাঙ্গা রাখতে পারি যাতে আমরা আসলে অযথা সমালোচনা না করি আমরা ইদানিং একটু বেশি দেখতে পাচ্ছি যে কারণ আমাদের লিমিটেশন গুলো আমাদের বুঝতে হবে আমরা আমাদের লিমিটেশনের বাইরে বের হয়ে গিয়ে হয়তো অনেক সময় অনেক কিছু চাই কিন্তু আমরা চাইলেই তো পাবো না চাইলেই পাওয়া সম্ভব না বিশেষ করে চিকিৎসকদের দিকে আঙুল তোলা খুবই সোজা কিন্তু তারা আসলে কি করছে কিভাবে তারা সাপোর্ট দিচ্ছে আসলে এগুলো কিন্তু চিন্তা করতে হবে জি যেমন তুই বলছিলেন দেখেন এই মুহূর্তে তো আসলে যেমন অন্য বিশেষ করে ইমার্জেন্সি সার্ভিস গুলো যারা দিচ্ছেন তাদের জন্য তো আসলে অনেক বেশি ঝুঁকি রয়েছেন এবং তারা তো আসলে সবচেয়ে বেশি এখন ভালো লাগলো নিশ্চয় অবশ্যই কারণ এমন হয়েছে যেমন যেমন আমরা সুইডেনে যেমন সুইডেনে যদি যদি উদাহরণ দেই আমার ওয়াইফ যেহেতু ফিজিশিয়ান বললাম তাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে এবং তাকে সময় খুব সময় নিয়ে যেতে হচ্ছে কিন্তু এখন তাদেরকে অতিরিক্ত একটা স্বাভাবিকভাবে মানে ছুটিটা লিমিটেশন হয়ে গেছে চাইলে এখন যেমন ছুটিটা নেওয়া সহজ ছিল যে আমার বাচ্চা অসুস্থ বা ঘুরতে যা বেড়াতে যাব এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে যদি কখনো প্রেশার বেড়ে যায় হসপিটালে ধর অনেক রুগী আসতে থাকলো তোমাদের ইভেন কি আমরা অসময় ডাক দিতে পারি যখন তোমার স্কেডুল ছিল না তুমি যদি কোনো কারণ দেখাতে না পারো যে হাসপাতালে আসতে পারবা না 
তোকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে মানে কাজের মানে এই টাইপের তারও একটা প্রেসারে আছে যে হুট করে কল আসতে পারে এই যে কালকে শনিবার ওই উইকেন্ড আমরা প্ল্যান করেছিলাম তোরা ঘুরতে যাব তাকে কাজে যেতে হবে তো এই টাইপের একটা যে প্রেসারে আর তাছাড়া ডিপি তো আছে যাতে যখন অতিরিক্ত রোগী আসবে স্বাভাবিক একটা প্রতিটা হাসপাতালে বা প্রতিটা একটা ক্যাপাসিটি থাকে রোগী হসপিটালাইজ করার বা ইন্টেনসিভ কেয়ারের সংকট দেখা দেয় একটা ক্যাপাসিটি থাকে যাই বলো যখন এটা উপছে পড়া ভিড় হয় তখন স্বাভাবিকভাবে একটা তাদের উপর দখল যায় নিজেরা মানে অসুস্থ হবে এটা তো একটা রিস্ক আছেই নিজেরা জানোই তো অনেক হেলথ ওয়ার্কার্স অসুস্থ হয়ে গেছে বাংলাদেশে হয়েছে ইটালিতে আমরা দেখেছি অনেক হয়েছে ইউএসএতে হয়েছে মানে সব দেশেই হেলথ ওয়ার্কার্সদের একটা রিস্ক আছেই শুরুর দিকে ততটা গুরুত্ব ছিল না যে অনেক মানে ফেব্রুয়ারি শুরুর দিকে পরে দেখা গেলো আসলে তার এজমা ছিল না সার কোভিড নাইনটিন পরে আরেকজন কেস ছিল যে তার আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম ওই দিন যে কি হবে তারপরে তার একটু সিমটম দেখা দেয় কাশি বাসায় থাকে দশ দিনের মতো পরে দেখা গেলো না তাই তার মধ্যে হয়নি হয়তো আপাতত ভাবে বোঝা যাচ্ছে অনেক সিমটম কম প্রকাশ পায় সত্য কথা অনেক এটা কোভিড টাইম একটা রোগ প্রতিনিয়ত এটা রূপ চেঞ্জ করে এটা কিছুদিন আগে পাগল স্টুডেন্টের একটা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে যে প্রায় অর্ধেক এমপ্লয়ার্স কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত কিন্তু তাদের মধ্যে তেমন কোনো সিমটম ছিল না জাস্ট মাইল্ড হেডেক ছিল একটু চুলকানি ছিল না কোনো জ্বরও ছিল না সত্য কথা যেটা কোভিড এসে বড় সিমটম ধরা হয় আর কি মানে এমন হয়েছে যে এখন দেখা যাচ্ছে যে কাদের কিভাবে হচ্ছে যেহেতু কাল সিমটম নাই সবাই কাজে গিয়েছে যারা যাদের আক্রান্ত ছিল তাদের থেকে সবাইকে ছড়িয়ে গিয়েছে মানে জিনিসটা এমনও হয়ে যেতে পারে এই আর কি ঝুঁকি তো আছে সেটাই বললাম সেটাই আসলে কারণ আর এখনো যেমন অনেকগুলো রিসার্চ আমরা প্রতিনিয়তই আসলে আমাদের মুনস্ট্রিমের মিডিয়া গুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের আর্টিকেল বা লেখা আসছে যেগুলোতে আসলে সিমটম গুলো যেমন চেঞ্জ হচ্ছে অনেক সময় বলা হচ্ছিল এটি বাতাসে ছড়ায় না আবার এখন বলা হচ্ছে বাতাসে ছড়ায় আবার একসময় সোশ্যাল ডিস্টেন্স এর কথা বলা হচ্ছিল তিন ফিট পরবর্তীতে এখন ডিস্টেন্স এর কথা বলা হচ্ছে ছয় ফিট তো এরকম আসলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস আসছে প্রতিনিয়ত এটা সম্বন্ধে আরো রিসার্চ হচ্ছে যেমন আর একটা জিনিস যেমন ভাইয়া আমি যতটুকু শুনলাম বা কিছু জায়গাতে আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেও জানলাম যেটা হলো যে চায়নাতে কোভিড নাইনটিন এর যে টাইপ বা যেরকম ছিল তার জিনিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে সাপোজ এখন নিউ ইয়র্কে অথবা ইউরোপের কান্ট্রি গুলোতে কোভিড নাইনটিন এর টাইপটি এবং ওইখানে যতটা সম মানে মানুষ এটার দ্বারা মৃত্যুবরণ কম করেছে বা তার থেকে অনেক বেশি মরণঘাতী বা তার থেকে অনেক বেশি সিভিয়ার রূপে চলে আসছে তার জিনিটিক বৈশিষ্ট্যগুলো চেঞ্জ করে কিন্তু এদিকে তো এটিও একটি ব্যাপার সেক্ষেত্রে আসলে সিমটম গুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে জায়গা আবার শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশে যেহেতু যেহেতু বলা হয় থাকে অনেক কয়েকটা স্টাডি তো অলরেডি হয়েছে যে উষ্ণতা যত বাড়ে বা হিউমিডিটি যত বাড়ে ঝুঁকিটা কম থাকতে পারে সেটা এখন দেখা যাক এটা আপাতভাবে বলা যাচ্ছে এখন যেহেতু ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে বেশ ফ্ল্যাটেন আপ হয়ে যাচ্ছে কোভিডের কিগুলি তো হয়তো হতে পারে যে যেটা আশা আশাবাদী অনেকে যে গরম যত বাড়বে এখন ইউরোপে গরম পড়া শুরু করেছে এপ্রিল মে থেকে বেশ গরম পড়বে মনে করা হচ্ছে যে ভাইরাসটা দুর্বল হয়ে পড়বে দেখা যাক আর কি হয় আমাদের পক্ষে মানে বিশেষ করে এই যে লকডাউন সিচুয়েশনটা যেটি চলছে অলরেডি এটিও কিন্তু অনেকের জন্য আমাদের জন্য অনেক কষ্টের হয়ে দাঁড়াবে আর অল্প কিছুদিন সামনে এগিয়ে গেলে আমাদের সাথে কিন্তু ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল স্যার তিনিও আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন আমাদের সাথে আবারও স্পেশাল থ্যাংকস দিচ্ছেন বিশেষ করে আপনাকে সাইদুজ্জামান সাইদ ভাই যে আমাদের আসলে এই আলোচনাটি 
করার জন্য এবং ওনার আসলে সকলে আমাদের সাথে এখনো আছেন আমাদের শুনেও দেখেও ভালো লাগছে যে আপনারা সবাই আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন আমি আমি একটু আগে শুনলাম আমাদের খলিল স্যার ছিলেন খুব ভালো লাগলো উনি জাস্ট ফিজিওথেরাপির কথা নিয়ে বললেন এভিডেন্স বেজ যে ব্যাপারগুলো আমাদের আমাদের থাকতে হবে বললেন সাইদের সাইদের কথা তো শুনেছি অনেক আগে সাইদও অনেক প্রোগ্রাম করলো আর কি ধন্যবাদ আপনাদেরকে আর কি থাকার জন্য জি সেটাই ভাই একদম শেষ মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আসলে যেহেতু আপনাদের ওখানে এখনো আপনাদের ন্যাচারাল মানে সোশ্যাল যে ফ্যাক্টা এটার কারণে হয়তো আপনারা খুব কম ভালনারেবল বা ওখানে আসলে খুব একটা বেশি কোভিড নাইন্টিনের প্রভাবটা পড়ছে না বাট আমাদের এখানে সিচুয়েশনটি যেহেতু আপনি জানেন তো সেক্ষেত্রে আসলে এই মুহূর্তে আপনার কোনো পরামর্শ বা কোনো সাজেশন বিশেষ করে আমাদের চিকিৎসা পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই যেটা প্রথমে যেটা বলবো যেটা আমাদের সরকারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে যা বলা হচ্ছে নিয়ম যেটা অবশ্যই সেটাই ভালো দেশের জন্য সেটা মানতে হবে আর চিকিৎসা পেশা দিবি কি বলবো যেটা অবশ্যই ওদেরকে সাবধানে থাকতে হবে অবশ্যই এখন আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে সবাইকে হয়তো পিপি দেওয়া হয় না বা দেওয়া সম্ভব হয় না যত যতটুকু সম্ভব হয় আমাদের সীমাবদ্ধতা কি মানে ধরে রেখে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে আর একটা যেটা আমি মনে করি যেটা সাধারণ জনগণ যেটা হচ্ছে যে সবাই খুব আমাদের টেস্ট হচ্ছে না বা ডায়াগনোজ করা হচ্ছে না চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সেই নিয়ে একটা হায়তাস একটা ভাব আছে চিন্তাগ্রস্ত খুব প্যানিকগ্রস্ত মনে হচ্ছে আমার কাছে একজন যেটা আমি বলি আমরা যারা ইউরোপ আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও কিন্তু দেশগুলিতে অলরেডি নির্দেশনা দেওয়া আছে যে টেস্ট কিন্তু করোনা টেস্ট কিন্তু সবাইকে করানোর প্রয়োজন নেই যেটা তোমাকে বললাম অনেকে অনেকে করোনা খুব মাইল্ড সিমটম নিয়ে আসে করোনা টেস্টটা কিন্তু মানে এখানে ইউরোপেও বা ইউএসএ তো তুমি দেখবা তাদেরকে করা হয় যাদের কোন না কোনো ভাবে কমপ্লিকেশন বা হসপিটালাইজ করার প্রয়োজন পড়ে তাছাড়া কিন্তু করোনাটা জাস্ট টেলিফোন কন্ট্যাক্টিং মানে অ্যাডভাইস দিয়ে দিয়ে অনলাইনে কিন্তু করা করা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ সবাই বা যে আমার আমি করোনা আমার সিমটমগুলি আছে আমি টেস্ট করাতে পারছি না এটাই সব কিছু না টেস্ট করার অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন পড়ে না ঘরে বসে অ্যাকচুয়ালি করোনাকে মানে ট্রিটমেন্ট করা যায় আর ট্রিটমেন্টও যদি বলি আছে করোনার অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো ট্রিটমেন্ট নেই যদি বলে যে আমরা 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 বাংলাদেশ আমাদের সীমাবদ্ধ আমরা ট্রিটমেন্ট পাইনি হয়তো বিদেশ বিদেশে ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনো দেশেই অ্যাকচুয়ালি করোনার কোনো ট্রিটমেন্ট এখন হয়নি ওইভাবে এভিডেন্স বেসড যদিও বলা হচ্ছে কিছু যে ম্যালেরিয়ার ক্লোরোকুইন ইউজ করা হচ্ছে বা জাপানে একটা নতুন কিন্তু এগুলি এখনো ওই ধরনের ওটার অনেক কন্ট্রাভার্সারি আছে অ্যাকচুয়ালি উন্নত বিশ্বে এখনো ব্যবহার করছে না এগুলি সত্য কথা কাজে ওটার অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট নেই এটা আপনি আপনি একটা কোর্স একটা ভাইরাস সবগুলি ভাইরাস ভাইরাস যেহেতু আমরা জানি যে ভাইরাসটা একটা কোর্স কমপ্লিট করে হয়তো দুই থেকে তিন সপ্তাহ এক মাস হতে পারে এটা ফ্লু ভাইরাস এটা আমরা যদি যে করোনা একটা ফ্লু ভাইরাসেরই একটা অংশ যেটা সার্স থেকে একটা ভাইরাস জাস্ট হয়তো মিউটেশন ঘটিয়ে प्रयोज যারা যারা সুস্থ মানে সিমটমে হয়তো ভুগছেন করোনা মনে করছেন যে আমার করোনা সিমটম গুলি আছে তো ডায়াগনোস পাওয়ার জন্য এত কি হওয়ার প্রয়োজন নেই সত্যি কথা উন্নত বিশ্বেও কিন্তু ডায়াগনোস করা হচ্ছে না সেটাই মনে করা হচ্ছে একটু করোনা যদি কোথাও কারো কোনো দেশে যদি দশ হাজার করোনা ডায়াগনোস করা হয় অ্যাকচুয়ালি তার হয়তো এই উদ্দেশ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশ ত্রিশ গুণ বেশি কারণ অনেকে বাসায় বসে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন জাস্ট সিমটম গুলি বলছেন অ্যাডভাইস পেয়ে যাচ্ছেন যাদের মধ্যে কোনো ধরনের কমপ্লিকেশন হচ্ছে তারা শুধু হসপিটালাইজ হচ্ছে এবং তখনই ডায়াগনোস করা হচ্ছে এই নিয়েও সবাইকে এত মন খারাপ করে কিছু নাই যে দেশে আছি মানে আর ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি না বা মরে যাব কিনা ওই টাইপের ভয়ের কিছু নাই আর করোনায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মর্টালিটি রেটও আমরা অনেকে ভাবে যে করোনা হয়েছে বলে আমরা মরে যাব নিশ্চিত মানে এত প্যানিক কাজ না করাও ভালো যেটা বললাম যেহেতু অনেকেই জাস্ট মাইল্ড সিমটম নিয়ে আছে যদি সত্যিকার ভাবে করোনা যদি রিয়েল ডায়াগনোসিস করা হতো এবং মর্টালিটি রেটটা দেখা হতো তাহলে দেখা যেত মর্টালিটি রেট অনেক কম এখন দেখা যাচ্ছে এক থেকে দু পার্সেন্ট মর্টালিটি তাও সত্যিকার কেস এবং মর্টালিটি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে 
मानिटी पैनिक मंजूर क समय आक्रांत हो भूगी जी आल्ला सकते भलोबाद